നമസ്കാരം എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന പലരും അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഞാൻ എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വിശകലനം ചെയ്താണ് ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ളത് എന്നാലും എൻ്റെ ഷുഗർ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രഷർ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെ പരിഭവം അവർ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആഹാര സംബന്ധമായതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായി ഞാൻ സംവദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഒരു ശരാശരി ഫുഡ് ലേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലേബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു നിശ്ചയമില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ വലിയൊരു ശതമാനം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ അവർക്ക് അറിവില്ല അതിനൊരു ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ചുമ്മാ ഇവിടെ നിന്ന് പരിധി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ചെറിയ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരോ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഫോർ ഓബിയസ് റീസൺസ് വിഷയം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലോസപ്പ് ചെയ്യാം കാണുന്നുണ്ടോ ഐ യു വിൽ ടു സീ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം തക്കാളി അതിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയ രൂപത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം പിന്നെ വാട്ടർ വെള്ളം പിന്നെ ഷുഗർ ഇത് മൂന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാലാമത്തേത് നാലാമത്തെ ചേരുവ ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസും ഒരേ സാധനമല്ലേ ഷുഗർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുക്രോസിനെയാണോ സുക്രോസിനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗലക്ടോസ് അല്ലേ പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസും പോരാത്തതിന് അയോഡൈസ് സോൾട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനിയാണ് തമാശ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അയോഡൈസ് സോൾട്ട് വരെയുള്ള ചേരുവകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒഴികെ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു പക്ഷെ പഞ്ചസാര വെള്ളമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളമായിരിക്കാം പഞ്ചസാര വെള്ളവും ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളവും ഒന്നല്ല കേട്ടോ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ടിനും മധുരം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ബട്ട് ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അയോഡൈസ് സോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ അതും ഷുഗർ അല്ലേ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഷുഗർ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഷുഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗറിന് തന്നെ പല ഓമന പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ പൗച്ചിൽ തന്നെ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പൗച്ചിൽ തന്നെ ഷുഗറിനെ മൂന്ന് നാമധേയങ്ങളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഷുഗർ എന്ന് തന്നെ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റാർച്ച് ഇതെല്ലാം ഷുഗർ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ആസിഡിറ്റി റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എനി ഐഡിയ അതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എൻ എസ് ടു സിക്സ് സീറോ ഐ എൻ എസ് ടു നയൻ സെവൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെയും അതിൻ്റെ രാസനാമം മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ ഐ എൻ എസ് ടു സിക്സ് സീറോ ആസിഡിറ്റി റെഗുലേറ്റർ മറ്റൊന്നുമല്ല ആസിഡിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനീഗർ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനീഗർ എത്ര ശതമാനമാണെന്നൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പ്ലീസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇനി ഐ എൻ എസ് ടു നയൻ സെവൻ എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റി വെറുതെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതെന്താ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഡിറൈഡ് ഫ്രം ജീനസ് ഫ്യൂമേറിയ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഡേലൈസ് എൻ വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ആസിഡിറ്റി റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂമാരിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ സാധനം മറ്റ
പിന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ അടുത്തത് അടുത്തതാണ് വിറ്റ് സ്പൈസസ് ആൻഡ് കോണ്ടിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്പൈസസ് ആൻഡ് കോണ്ടിമെൻസ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രാമ്പൂ കറുവപ്പട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കോണ്ടിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ പൊതുവെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അതിൽ എന്തും പെടാം മഞ്ഞൾ അതെല്ലാം പെടാം അതിൽ എനിവേ ആൻഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നോ നാലോ ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഷുഗർ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് പോട്ടെ അയോഡൈസ് സോൾട്ട് ലിക്വിഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയോട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടല്ല കാരണം ആ കമ്പനിയുടെ പേര് പോലും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല പറഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് ഓ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പല്ലേ കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ അല്ലേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാൽ വെറും ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കി കിടക്കുന്ന എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല അതർ ദാൻ മേ ബി വാട്ടർ ഷുഗർ ആൻഡ് അയോഡൈസ് സോൾട്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു എത്തും പിടിയും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അകത്താക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് പോലും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ അതെനിക്ക് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വായിച്ച ഒരു ലേഖനം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കുകളാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദയവായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ സോ കോൾഡ് മോഡേൺ ഏജിൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഹാരമല്ല ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എഡിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത്ര ഉള്ളൂ അവയെ ഭക്ഷണം എന്നുള്ള ഇനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല അത്ര അതിൽ വിശദമായി അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ശരാശരി അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെരുവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെരുവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്രിമമാണ് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസിനെ പോലെ ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിനെ പോലെ ഇതല്ല കെച്ചപ്പും സോസും രണ്ട് രണ്ടാണ് ബൈ ദ വേ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വൈ ബിക്കോസ് ദിസ് ഫുഡ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്ഷണമല്ല എന്തിന് ഏതാനും നാളു മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരി പോലും കൃത്രിമമാണെന്ന വാർത്തകളിൽ വന്നത് ഫാക്ട് അരി പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അരിയല്ല അത് മറ്റേതോ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും സത്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൊതുജന സമക്ഷം ഇല്ല വി ഡോ നോ വാട്ട് വി ആർ ഈറ്റിംഗ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യു വിൽ ഓൺലി ബിലീവ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാത്തിലും കൃത്രിമം കാണാം എന്നാലും കൃത്രിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ആഹാര ഒരു രീതി നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കഴിവതും ഇത്തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനോ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനോ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അഥവാ ഇനി അതിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ റീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
സോ ഇഗ്നറൻസ് ഇസ് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന വെറുതെയാണ് അല്ലെ വെറുതെ അല്ല അറിവില്ലായ്മ ഒരു നല്ലതാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ചാനല് കാണുന്നവർ അങ്ങനെ ആവരുത് എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൈ കിട്ടിയ ഒരു പാക്കറ്റായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബിൻ റീഡിങ് അപ്പ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാക്ക്ഡ് ഫുഡ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് ആവാം ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിപ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസ് കെച്ചപ്പ് വോട്ടവ് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതൊന്ന് മറിച്ച് അതിൻ്റെ ലേബ് മറിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ലേബിൾ ഒന്ന് വായിക്കുക നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡെയിലി വായിക്കുന്ന ആളായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിനി ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ കോഡ് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വായിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത് ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഫോർമിക് ആസിഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ആസിഡിറ്റി റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഉറുമ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊള്ളില്ലേ നീറ്റലുണ്ടാവില്ലേ അത് ഫോർമിക് ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാരണമാണ് യു കെൻ ഇമാജിൻ ആ ഫോർമിക് ആസിഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എനിവേ അത് കാരണം കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ വിഷയം അത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സോ ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി താല്പര്യം കാണിക്കണം ഈ വൻകിട വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് തീറ്റിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അറിയാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതൊരു നമ്മുടെ കടമയല്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ കരുതുന്നു അവർ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെയോ വാട്ട് എവർ അവർ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൺസ്യൂമർ മാർക്ക് ഡ്രിവൺ മാർക്കറ്റാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ കടമയാണ് സോ ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളായിട്ടത് പങ്കുവെക്കാൻ മറക്കണ്ട വി വുഡ് ലവ് ടു ഹിയർ യുവർ കമൻസ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക വി വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ യു ആസ് പ്രോംലി ആസ് പോസിബിൾ നന്ദി നമസ്കാരം